Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi vi porto a conoscere uno dei capisaldi della mia adolescenza. La serie di cui vi parlo oggi mescola insieme commedia, teen drama e giallo e ha portato alla ribalta una delle mie attrici preferite, Kristen Bell. Vi presento Veronica Mars, serie che è andata in onda tra il 2004 e il 2007 e da noi è andata in onda su Italia 1 e Premium Crime. Veronica Mars narra le vicende di, appunto, Veronica negli anni tra il liceo e il college in una città che sicuramente non le ha reso la vita semplice. Veronica però non è soltanto una studentessa del liceo di Neptune, città dove si svolge la vicenda, ma è anche una brillante detective privata. Dopo il licenziamento del padre, l'ex sceriffo di Neptune, in seguito all'omicidio della sua migliore amica e in seguito a un altro avvenimento molto tragico, Veronica cambia la sua giovinezza e si indurisce. Decide quindi di aiutare il padre nel suo nuovo lavoro di investigatore privato e di farla pagare a quelli che l'hanno fatta soffrire. Tra risate, amori e lacrime, Veronica inizia ad aprire di nuovo il suo cuore e a guarire dalle sue vecchie ferite e scoprirà che alcune persone vicine condividono con lei più di quanto non creda. E chissà che alcuni sanguinosi segreti di Neptune non vengano finalmente a galla. Ogni stagione ha una sua storyline, con un suo delitto e un cattivo da assicurare alla giustizia. Ma il crime lascia spazio anche a una buona parte di sentimento in cui assistiamo alla crescita di Veronica, da adolescente arrabbiata e combina guai a donna più matura. Se Veronica Mars fosse un romanzo, molto probabilmente lo definirei un romanzo di formazione. Nel cast, oltre a Kristen Bell, che conosciamo anche per il suo ruolo in The Good Place e come voce originale di Anna in Frozen, troviamo anche Enrico Colantoni, attore noto sul piccolo schermo per la sua interpretazione del sergente Parker in Flashpoint, e lui interpreta Kit, il padre di Veronica. Nel ruolo dell'interesse amoroso di Veronica, invece, Logan Eccles, troviamo Jason Doring, attore di cui avevamo già parlato nella mia recensione di Moonlight. Ecco, Logan è uno dei personaggi più riusciti della serie, insieme a Veronica. Lui e lei insieme fanno scintille e, malgrado il suo caratteraccio, finirete per volervi bene. Inoltre, unendo le prime lettere del suo nome e le prime due lettere del nome di Veronica, viene fuori Love, che come sappiamo in inglese vuol dire amore. Che dire, una coppia voluta dal destino. Logan e Veronica non sono poi così diversi. Entrambi hanno un carattere spigoloso, entrambi hanno un rapporto difficile con i loro genitori e tutti e due sognano qualcosa di meglio per le loro vite. A volte è anche difficile voler bene a Veronica. La ragazza è impulsiva, malfidata e vuole sempre fare tutto da sola. Ma alla fine ci si trova sempre a tornare indietro da lei ad ammirare la sua forza d'animo, la sua tenacia, il suo sorriso travolgente e la sua pungente ironia. E lo volete sapere un segreto? Veronica Mars è una tenerona. La serie ha anche avuto un film a seguito della terza stagione, che, malgrado i buoni ascolti, alla fine era stata cancellata. E questo film è stato fortemente voluto dai fan per dare una degna conclusione alla serie. In seguito al successo del film tra i fan, la serie è stata rinnovata per una nuova e conclusiva quarta stagione. Ecco, fate finta che non sia successo, godetevi il film e andate a dormire sereni. Ve lo consiglio veramente, arrivate alla terza stagione e guardatevi il film belli tranquilli. Voto personale, escludendo la quarta stagione, perché se dovessi considerarla verrebbe fuori un disastro, ve lo garantisco. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di seguirci su tutti i nostri social, ex, Twitch, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta questa serie, se l'avete vista e mettete un bel mi piace al video. Alla prossima!